Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here, your chemistry teacher Fariha Zia with second lecture of chemistry of chapter number one, Introduction to Chemistry. Previously, we have discussed in our first lecture that chemistry is everything and chemistry is everywhere. Everywhere means that chemistry is found in our body and all the matters of our body including all the organs and everything it means these alls are made up of chemicals and whether we eat we breathe we walk or we exercise chemical reactions taking place so the question is why do we study chemistry or what are the main reasons to study chemistry There are three significant reasons to study chemistry. Here the first one is chemistry provided mankind with a large number of life saving drugs. Means like uh, cancer therapy some of the common drugs has blessed us. These are number one. Uh, those sari मेडिसन्स जो वो सारी ड्रग्स जो हम लाइफ सेविंग के लिए यूज़ करते हैं दे आर ऑल्सो द केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर मेनली यूज फॉर सेविंग मैन काइंड नंबर वन दीज आर नंबर वन एंटीबायोटिक्स वॉट आर एंटीबायोटिक्स दे आर यूज फॉर द क्योर ऑफ इन्फेक्शंस नंबर टू एनालर्जिक्स We, which are used to reduce the pains. Number three, depressant, tranquilizers, reduce tensions, antiseptics to stop infections of wound, and some other chemicals like disinsectifants to kill the microorganisms of sewerage, drain, swimming pool, slaughterhouse, as well as anesthetic materials which has made surgical operations. Commonly, some insecticides are also used. They are DDT as well as some preservatives. These preservatives preserve food products for a longer period. Now, the second point: chemistry is an intellectual enterprise, a way of explaining our material world. क्या मतलब हुआ इसका? Intellectual enterprises means different companies में organizations में या business में chemistry किस तरह से helpful होता है जैसे for example entertainment की हम बात कर रहे हैं in entertainment so many chemicals are used for making video cameras flame developing then in cinema as well as in uh, building material supply cement steel help in construction of building supply of metals like alloy utensils ornaments coins as well as in transport and communication all means of transport uses either in the form of petrol diesel or coal it is also used इन डिफरेंट वेज एज अ स्कोप जैसे हम ये कह लेंगे द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन सेविंग द इन्वायरमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज रिसप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा केमिकल है जो रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलन यूज होता था अब इसको रिप्लेस करके फ्लोरोन और दूसरे केमिकल्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं जो हमारी ओजोन लेयर को डैमेज किया करते थे तो ऐसे दूसरे केमिकल्स की रिप्लेसमेंट हो रही है दिस इज़ द मेन लाइफ सेविंग इन्वायरमेंट फाइनली द थर्ड पॉइंट केमिस्ट्री आल्सो वर्क इन अदर फील्ड सच एज बायोलॉजी इन द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन नाउ नाउ द सेकंड थिंग अब आती है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आर डेली लाइफ और इन अदर वर्ड वी कैन से वॉट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आर डेली लाइफ न द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आर डेली लाइफ सो मैनी थिंग्स लॉट ऑफ थिंग्स जैसे इंक्रीज इन कम्फर्ट 
pleasure and luxuries then in coloring agents important uh, in daily life binding agents minerals vitamins as well as uh, synthetic fiber dur like uh, uh, rayon nylon and uh, supply of materials in different uh, uh, chemistry uh, de departments in environmental chemistry in chemical industries there are lot of applications and industries in petroleum in rubber industry plastic paints coating cement fertilizer detergent these all are the scopes or the applications of chemistry uh next one is in agriculture in agriculture chemistry ka kya role hai agriculture mein it is the most important role in increasing the productivity of the crop as well as the most important point is photosynthesis photosynthesis aap apni early classes se padh kar aaye hain ki carbon dioxide sunlight bahut zaruri hoti hai plants ke liye water bahut zaruri hai so ye ek chemical process hai jisse food banta hai energy release hoti hai that is also include in chemistry in men body composition body composition is made up of carbon oxygen hydrogen and all other elements then food preservatives food preservatives wo food केमिकल्स जो फूड को प्रिजर्व करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड पिकल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम जेलीस मामलेट्स एंड सो मैनी अदर सब्सटेंसेस इसके बाद आते हैं आपके डाइजेशन डाइजेशन में हम जो जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो डिफरेंट जैसे प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं ये सारे क्या हैं केमिकल रिएक्शन द नेक्स्ट वन इज रस्टिंग प्रोसेस रस्टिंग प्रोसेस मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी थी क्या होता है कि आयरन एक्सपोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और एक ब्राउन कलर का पॉड्री लेयर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग सो नो द नेक्स्ट वन इज हाइजीन ये जो आपको डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि किस तरीके से सोप और डर्ट सोप में क्या है सोप में एक्चुअली केमिकल्स यूज होते हैं जो जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दे आर यूज टू रिमूव द डर्ट नाउ वी टॉक अबाउट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच आर केमिकली विच आर कमर्शली Uh, very important and these most uh, important are chlorine chlorine is one of the most important compound which is used in chemical industry producing uh, pvc pipe bleaching agent and uh, uh, ble bleaching agent pvc pipe as a plastic uh, for uh, प्लास्टिक मटीरियल्स नाउ एज वाटर प्यूरीफिकेशन जिसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस दैन स्विमिंग पूल में की वाटर स्विमिंग पूल की प्यूरीफिकेशन के लिए उनके जर्म्स को किल करने के लिए आजकल जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें क्लोरिन ग्रेन्यूज आ रहे हैं क्लोरिन टैबलेट्स आ रहे हैं एज वेल एज इट इज़ आल्सो यूज एज अ पल्प ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेबल सॉल्ट एज अ सोडियम क्लोराइड एज अ कॉमन सॉल्ट एंड इन मेडिसिनल एंड अदर एप्लीकेशन The second most important chemical is fluorine. Fluorine is uh, most important in uh, with respect to toothpaste, as well as in uh, drinking water, in uh, as refrigerant, uh, as a coolant in the form of fluorine gas, and in eating uh, glasses and light bulbs. So fluorine एक ऐसे compound है और इसके further compound हैं जो आते हैं स्टेनम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड एंड सो ऑन सो दीज ऑल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स विच आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर डेली लाइव सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से केमिस्ट्री प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ नाउ अब लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अब हम देखेंगे असाइनमेंट्स 
कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एज असाइनमेंट करने हैं क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज़ द मेन रीज़न टू स्टडी केमिस्ट्री इसमें आप लास्ट uh, असाइनमेंट में मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया था कि किस तरह से मेन हेडिंग के लिए आपको ब्लैक मार्कर यूज़ करना है साइड हेडिंग के लिए आपको ब्लू मार्कर यूज़ करना है सेंट्रलाइज होगी आपकी डेफिनेशन जी डेफिनेशन विल बी राइट डेफिनेशन विल बी सेंट्रा सेंट्रलाइज और उसको आप अंडरलाइन करेंगे ब्लू पेंसिल कलर से फिर अगेन मेन हेडिंग आप लिखेंगे साइंटिफिक सिग्निफिकेंट्स रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री और ये फोर पॉइंट्स हैं ये फोर पॉइंट्स आप लिखेंगे इन फोर पॉइंट्स को अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप रेफरेंस से अपनी कोर्स बुक भी फॉलो कर सकते हैं कोर्स बुक से आप पेज नंबर फोर टॉपिक नंबर 1.3 केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के पैराग्राफ नंबर वन और टू रेफर कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ मेन हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ एंड फोर पॉइंट्स हैं ये फोर पॉइंट्स मैं आपको लेक्चर में अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी या हम यूँ कह लेंगे वॉट आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ केमिस्ट्री प्ले इन सोसाइटी मेन हेडिंग केमिस्ट्री एंड सोसाइटी फोर पॉइंट्स दीज फोर पॉइंट्स सॉरी फाइव पॉइंट्स है पॉलीमर इज़ यूज इन केमिकल कंपाउंड्स नंबर टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर फील्ड इन दिस सपोर्ट अर्थ इकोनमी प्योरीफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जर्नल एंड मेडिसिनल यूज पॉलीमर एंड इंडस्ट्रियल इन शाला वी विल डिस्कस इन द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री सो दैट्स ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन नो क्वेश्चन नंबर फोर राइट यूजेज ऑफ क्लोरिन इन आर डेली लाइफ मेन हैंडिंग यूजेज ऑफ क्लोरिन इन आर डेली लाइफ सिक्स टू एट पॉइंट्स आर गिवन हेयर जस्ट हेयर वी राइट द यूजेज ऑफ क्लोरिन एज आई हैव मैंशन यू एंड एक्सप्लेन यू इन द लेक्चर Now the last question: Write uses of fluorine in daily life. Uh, in our daily life, uses of fluorine. Main heading: uses of fluorine in our daily life. Here are the two main points. ये two points आपको लिखने हैं इस तरह आपके ये five question इस week के assignment के according to our lecture. कंप्लीट हो गए अकॉर्डिंग टू लेक्चर जितना हमने लेक्चर में कंप्लीट किया था वहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स uh, आपसे एक बात ये कहनी थी ये प्रीवियस असाइनमेंट में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे एक Uh, बात आपसे ये कहनी है कि जब आप असाइनमेंट करने या रिटर्न वर्क करने के लिए बैठे तो अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ रखिए जो भी टॉपिक है उसको कम से कम उस कंसीडर ज़रूर कीजिए बुक से एक दफ़ा पढ़िए क्वेश्चन को समझिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है मिस इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है तो हर चीज़ वहाँ पर मेंशन है आपको सिर्फ एक दफ़ा देखना है गो थ्रू करना है तो उसको वहाँ से देखिए समझिए बाकी आपका जो आपको रिटर्न वर्क मेंशन किया गया उसमें ऑलरेडी सब कुछ गए मैंने तो दैट्स ऑल फॉर सेकंड लेक्चर इन फिर हम थर्ड लेक्चर में मिलेंगे अल्लाह हाफ